असलमकुम बीजेस के पक्ष के सकल के स्वागत जाची शहीद सर आप गत क्लस बांग्लेश जतियों आईए विभिन्न खतर अवदान ये टपिकटा पर्त आलोचना कर आज के एरपर के अध्यायर बाकी अंशटुकु आलोचना करब तो ये एक रिव्यू करी आज कृषि और बनज खतर परिमाण चौदह दुई हज़ार चौदह पंद्रह अर्थ बचरे जी एन पी ते छो चौदो शतांश मत्स्य खाते छो जिडीपी तीन दशमिक छः नय शतांश शिल्प खात छो शिल्प खतर अवदान छो जिडीपी ते बीस दशमिक एक शून्य सात शतांश पाइकारी खुचरा वाणिज्य छो चौदो शतांश परिवहन जोाजोग खतर अवदान छो एगारो दशमिक एक चार स्वास्थ्य सेवा खाते छो जिडीपिर परमाण अठारो शतांश प्लस अर्थात अतटुकु पर्त अच्छा बांगलेश अर्थनीति जतियों आयर कथा बी जतियों आये विभिन्न खतर अवदान क्यों गुरुत्वपूर्ण बोल प्रत्येक देशर जन अर्थनीति अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण अर्थनीति छाड़ा को भाई को देश जर उन्नयन सम्भव नये और अर्थनीति सब कृषि शिल्प व्यवसा वाणिज्य यब सेक्टरगुल मूलत मानुषे चाहिदार जोान दे खर जोान दे मानुषर चावा पावा जा रही है मौलिक चाहिदा पूरण कर मानुषे उन्नयन जो जा दरकार तर सबकि सप्लाई दीचे तो दिक्कत के प्रत्येक खाते ही अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और जो बोली बांग्लेशर अर्थनीति जो कृषि किंबा शिल्प अथवा अन्न्य खतगुलो अवदान रखते ना पारत तब देश उन्नयन कख सम्भव छा तो हिसेबे जानी बांग्लेश कृषि प्रधान देश से हिसेबे कृषि अवदान जतियों अर्थनीति अत्यंत बसि तो एकक जे एन पी ते जे एन पी बोलते ग्रस नैशनल प्रोडक्टर कथा बोल मोट जी उत्पादन जेटा सेटार कथा बोल जे एन पी ते कृषि अवदान सब चे बी एमक शिल्पे चे बी तब आधुनिक विज्ञान प्रजुक्त विकाशर साथे साथ शिल्पर अवदान दिन दिन बृद्धि पा मानुष शहरमुखी हो उद्योता हम उत्पादन बढ़े बर्तमान विश्व प्रजुक्ति निर्भर जाके क्या लागिए जतियों उन्नयन त्वरान्वित कर सम्भव एवं मानुषर आय बृद्धि सम्भव अर्थात विज्ञान और प्रजुक्त फले आधुनिक जंत्रपाति आविष्कार फले अन्न्य सेक्टर विज्ञान आवत आसार फले मानुषे अर्थनैतिक विभिन्न कर्मसंस्थान सूझ सृष्टि हो जाए अने के हम मेशनारी सेटअपर माध्यम हम को काम फैक्ट्री दिखे अथवा क्यों फ्रिलान्सिंग कर विश्व विज्ञान प्रजुक्ति निर्भर एवं ये कारण आधुनिक विश्व अर्थनीति शिल्प एवं व्यवसा वाणिज्य सबकि प्रजुक्त एक प्रत सम्पर्क रही है क्या अर्थनीति प्रत्येक खाते अतीब गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है तो आज के जो टपिकटा खूब गुरुतपूर्ण से मानव सम्पद उन्नयन इट तुम्हारे टपिक हिसेब बस गुरुतपूर्ण परीक्षार जो इम्पर्टेंट मानव सम्पद उन्नयन ए विषय कि प्रथम मानव सम्पद की मानव सम्पद की मानव सम्पद उन्नयन ए विषयगू खूब गुरुतपूर्ण तो मानव सम्पद मानव सूत्र अर्थ मानुष सम्पद मानी एसेट जा खूब गुरुतपूर्ण जार एक मूल्य रही है तो मानव सम्पद बोलते से विषयटी के बुझाए जे सकल मानूष जतियों अर्थनीति गुरुतपूर्ण भूमिका पालन करें ये देखे विभिन्न खाते जरा श्रम और मेधा दिए क्च करें ता निजे के श्रम शक्ति रूपान्तरित करते तब यब श्रम शक्ति सम्पन्न मानुषुल मानव सम्पत्ति हिसेबे विवेचना करा तो मानव सम्पद उन्नयन बोलते कि बुझी ये मानव सम्पदे कथा बला हम सकल मानुष के विशेषकर दक्ष अदक्ष बेकार जनगोष्ठी के उपयुक्त शिक्षा प्रशिक्षण एवं बसस्थान चिकित्सा और खाद्य संस्थान माध्यम अदक्ष मानुष के दक्ष दक्षता सम्पन्न मानुष शक्ति रूपान्तरित कर प्रक्रिया के मूलत मानव सम्पद उन्नयन बला है और एक कथा बोली उपयुक्त शिक्षा प्रशिक्षण बसस्थान एवं मौलिक अधिकार संस्थान माध्यम अदक्ष मानुष के दक्ष मानुषे परिणत कराई हल मूलत मानव सम्पद उन्नयन इतोम्य मानव सम्पद उन्नयन उपायगुल संज्ञार मध्य ही क्योंकि जानते पे तो तीनटा स्टेप रही है मानुष के सम्पदे परिणत करार तीनटा वे रही है 
এক হচ্ছে তাকে শিক্ষা দিতে হবে শিক্ষা বলতে একেবারে যে হায়ার লেভেল এডুকেশান দিতে হবে তা না ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ন্যূনতম তার অক্ষর জ্ঞান থাকতে হবে পরিস্থিতি বোঝার মতো বা সক্ষমতা বিচার বিশ্লেষণ করার মতো সক্ষমতা থাকতে হবে এই শিক্ষাটা হতে পারে প্রাইমারি লেভেল পর্যন্ত এইচএসসি পর্যন্ত এসএসসি পর্যন্ত অথবা ক্লাস এইট পর্যন্ত অথবা একদম হায়ার টপ লেভেল এডুকেশান হতে পারে এবং এই শিক্ষার ক্ষেত্রটা অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন সেটা সেখানে আমরা বলতে পারি নারী শিক্ষার কথা বলতে পারি তারপরে যুব উন্নয়নমূলক শিক্ষার কথা বলতে পারি তারপরে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার কথা বলতে পারি আর দ্বিতীয় স্টেপে রয়েছে শিক্ষার পরে যে স্টেপটি রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রশিক্ষণ শুধু শিক্ষিত করে তুললে হবে না শিক্ষিত মানুষগুলোকেই বা স্বল্প শিক্ষিত হোক অর্ধশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত এই মানুষগুলোকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব আর একটা মানুষের যখন একই সাথে শিক্ষা থাকে একই সাথে প্রশিক্ষণ থাকে এবং এই দুইটা বিষয়ের পর সরকারি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্নভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারলে অবশ্যই একজন মানুষ অদক্ষ থেকে অবশ্যই দক্ষ নাগরিকে পরিণত হতে পারে আর যে কোনো দেশের উন্নয়নের জন্য দক্ষ সুশিক্ষিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং কর্মসংস্থান করেছে এমন মানুষগুলো জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিষয়টা কি ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে আমরা মানব সম্পদ উন্নয়নের সংজ্ঞাটা এখান থেকেও দিতে পারি যখন কোনো অর্ধ শিক্ষিত শিক্ষিত অদক্ষ দক্ষ লোককে শিক্ষা প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয় এবং উক্ত ব্যক্তি যখন জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা পালন করতে পারেন তখন আমরা তাকে মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে পারি এখন দেখব আমরা বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের চিত্রটি ঠিক আছে বাংলাদেশের মানব সম্পদের অবস্থা কীরকম মানুষ সম্পদ না বোঝা অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি শ্রমশক্তিহীন মানুষ অসুস্থ মানুষ যে কোনো জাতির জন্য এমনকি পরিবারের জন্য কিন্তু বোঝা বা উন্নয়নের বাধা স্বরূপ তবে বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের চিত্র দেখলে আমরা দেখতে পারি যে জনসংখ্যা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুই হাজার দশ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় চোদ্দ কোটি আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই হাজার এগারো সালে এসে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে প্রায় আরও প্রায় এক কোটির মতো বৃদ্ধি পেয়েছে তখন হয় চোদ্দ কোটি সাতানব্বই লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশো চৌষট্টি জন দুই হাজার ষোলো সালে এসে পনেরো কোটি নিরানব্বই লক্ষ জনসংখ্যায় বৃদ্ধি পায় তারপর মোট কর্মসংস্থান হয়েছে এই বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র পাঁচ কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ অবশ্যই এখানে যাদের বয়স পনেরো বছর প্লাস হয়েছে তাদের বোঝানো হচ্ছে তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা হচ্ছে চার কোটি দুই লক্ষ এবং নারীর সংখ্যা হচ্ছে এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ সুতরাং বেকার অর্ধ বেকার আছে মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় নয় কোটি চব্বিশ লক্ষ এই বর্তমানে সাক্ষরতার হর হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের দেশে যে মানুষ অন্তত পক্ষে প্রাইমারি লেভেল এডুকেশন কমপ্লিট করছে এরকম পার্সেন্টেজটা হচ্ছে যারা পড়াশোনা করে তাদের মধ্যে প্রায় বাহাত্তর দশমিক তিন শতাংশ যা দুই হাজার নয় সালে কিন্তু ছিল চুয়ান্ন দশমিক আট শতাংশ অর্থাৎ এই যে দুই হাজার নয় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমরা প্রায় চুয়ান্ন থেকে বাহাত্তর পর্যন্ত অনেক কিন্তু সাক্ষরতার হার বেড়েছে এটা কি প্রমাণ করে বাংলাদেশে শিক্ষার হার বাড়ছে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এদেশের মানুষও শিক্ষিত হচ্ছে এবং একই সাথে মানুষ কর্মদক্ষতা অর্জন করছে মানুষের অদক্ষতার মূল কারণ কিন্তু একটা শব্দ এখানে তোমাদের বই আছে এই বিষয়টা একটু মনে রাখবে এটাকে বলা হচ্ছে দারিদ্রের দুষ্টচক্র কি বলা হচ্ছে দারিদ্রের দুষ্টচক্র আচ্ছা এই জিনিসটা কি দারিদ্রের দুষ্টচক্র কি আচ্ছা এই এই জিনিসটা একটু খেয়াল করো আমি এখানে ব্র্যাকেটে লিখেছি রাসমান আয় চাহিদা বিনিয়োগ কর্মসংস্থান এটাকে তোমরা একটা ওয়ার্ড হিসেবে মনে রাখতে পারবো স্বল্প আচা বি আ চা বি আ হচ্ছে আয়রা চা হচ্ছে চাহিদা চা বিনিয়োগের বি এবং কর্মসংস্থানের ক তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি কি স্বল্প আচা বি সংক্ষেপে আ আই চা চাহিদা বি বিনিয়োগ ক কর্মসংস্থান আচ্ছা এটার মানে কি বুঝাই অর্থাৎ দারিদ্রের দুষ্টচক্র যখন কোনো সমাজে বিদ্যমান থাকে কোনো দেশে যখন দারিদ্র দারিদ্রের চক দুষ্টচক্রের মধ্যে যখন ঘুরপাক খেতে থাকে তখন ওই বলতে যাচ্ছিলাম যে দারিদ্রের দুষ্টচক্র অর্থাৎ কোনো সমাজে যখন এই চক্র বিদ্যমান থাকে তখন এটা একটা পরিস্থিতি তৈরি করা অর্থনৈতিক বিপর্যয় তৈরি করে সেটা কীরকম 
যখন এই যে তোমরা খেয়াল করো রাশমান যে আয়ের কথা বললাম এই জিনিসটা একটু খেয়াল করো এটাকে আমরা একটা সার্কেল হিসেবে বলতে পারি মানুষের যখন আয় কম হয় তখন চাহিদা কমে যায় অর্থাৎ একটা মানুষ যখন প্রতি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় না করে যখন বিশ হাজার টাকা আয় করে তখন দেখা যাবে কি তিনি অন্যান্য মাসে যে মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনকাম করেছেন সে সেই মাসে দেখা যাচ্ছে কি তার অনেক ভালো ভালো খাবার করেছেন খেয়েছেন ভালো ভালো বাজার করেছে বাড়ির জন্য বাসার সকল সদস্যদের জন্য অনেক কিছু নিয়ে এসেছে বা এরকম হয় মানে অর্থাৎ অনেক বেশি পরিমাণে খরচ করে বাবার ইনকাম যখন বেশি হয় পরিবারের জন্য তখন বাবা অনেক বেশি খরচ করে কিন্তু যখন কোনো কারণে কোনো এক মাসে যখন ইনকামটা কমে যায় বাবারা কি করে তখন দেখা যাচ্ছে কি একেবারে যে মাসটাতে ইনকাম কম সেই মাসে দেখা যাচ্ছে কি একটু ছিমছাম করে চলাফেরা করার চেষ্টা করে দেখা যাচ্ছে কি অন্য মাসে বেশি খরচ করেছে এই মাসে হয়তো গরুর মাংস আনলো না অথবা মুরগি আনলো না অথবা একটু সাশ্রয়ী করে চলা আর কি অর্থাৎ যখন মানুষের আয় কমে যায় তখন মানুষের চাওয়া পাওয়াও কমে যায় চাহিদা কমে যায় আর চাহিদা কমে গেলে মানুষের স্বাভাবিকভাবে মনে করো এই যে বাজারের মধ্যে যে একজন মনে করো মাংস বিক্রেতা অথবা তরি তরকারি বিক্রেতা ঠিক আছে তিনি বাজারে কিন্তু অনেক কিছুই আনেন বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এখন মানুষের আয় কম হলে তো সেই সব জিনিস বিক্রি হবে না মানুষ কিনবে না যেহেতু মানুষের আয় কমে গেছে আয় কমে যাওয়া মানে হচ্ছে মানুষের চাহিদা কমে যাওয়া আর চাহিদা কমে গেলে ওই ব্যবসায়ী বা ওই লোকটাকেই আবার নতুন করে টাকা পয়সা ইনভেস্ট করে আরও বেশি করে জিনিস আনবে আনবে না তার মানে ওই লোকটা বিনিয়োগ কম করবে বিনিয়োগ কেন কম করবে কারণ চাহিদা কমে গেছে বলে আর চাহিদা কেন কমে গেছে মানুষের আয় কমে গেছে বলে আর যখন বিনিয়োগ কম করবে তখন মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগও কমে যায় সাপোজ এই যে আমার মনে করো অনেক টাকা আছে তো আমার যদি অনেক টাকা থাকে আমি কি করব আমি হয়তো বা সানমারে একটা দোকান নেব সানমারে বা কোনো একটা শপিং মলে একটা দোকান নিলাম হ্যাঁ ওই দোকানটাতে আমার দুই তিনটা ছেলে রাখতে হবে দোকান ভাড়া দিতে হবে তারপরে ইলেকট্রিক বিল দিতে হবে তারপরে আবার অনেক ধরনের খরচ আছে ঠিক আছে ইনভেস্টমেন্টের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে এখন আমার যদি আয় কমে যায় তাহলে আমি কি দোকানে দু তিনটা ছেলে রাখবো বা আমি আর একটু উদাহরণ দিতে পারি ঈদের সময় বা রমজান মাসে কেনাকাটা যখন বেশি হয় তখন দেখা যায় কি ছোট্ট একটা দোকানেও তিন চারজন দোকানে ছেলে পেলে থাকে কারণ তখন বিক্রি বেশি হয় অর্থাৎ এই যে দুই চারজন অথচ অন্যান্য সময় দেখা যায় ওই দোকানে একজন বা দুজন ছেলে পেলে থাকে ছোট একটা দোকানে যে দোকানে দুজন ছেলে পেলে ছিল ওই দুজন ছেলের জায়গায় রমজান মাসে এসে আরও তিন চারজন পাঁচজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়ে গেছে কারণ হলো রমজান মাসে মানুষ বিভিন্ন ধরনের বোনাস পায় তারপরে বিভিন্ন ধরনের আয় বাড়ে বা জমা জাতি থেকে একটু খরচ করে তো যার কারণে দেখা যাচ্ছে কি রমজান মাসে গিয়ে মানুষের চাহিদা বেড়ে যায় পণ্যের চাহিদা সেই জন্য দোকানদারও কি করে অতিরিক্ত আরও দুই তিনজন চারজন পাঁচজন দশজন লোককে দোকানে নিয়োগ দেয় অর্থাৎ এই যে চার পাঁচজন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এই জন্য এক কথাই আমি দারিদ্রের দুষ্টচক্র বলতে বলতে পারি যে মানুষের আয় কমে গেলে চাহিদা কমে যায় চাহিদা কমে গেলে মানুষ বিনিয়োগ কম করে আর বিনিয়োগ যদি কম হয় তবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে না এটাই হচ্ছে মূলত এই ধরনের পরিস্থিতিটাকেই মূলত বলা হয় দারিদ্রের দুষ্টচক্র তারপর এই যে এই পরিস্থিতি তৈরি হয় কেন মানুষ অদক্ষ হয় কেন অথবা দারিদ্র দুষ্টচক্র বিদ্যমান থাকে কেন মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো যদি পূরণ না হয় তবে সে সত্যিকার অর্থে একজন দক্ষ মানুষে পরিণত হবে না দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হবে না কারণ নাজুক স্বাস্থ্য নিয়ে যে খুব স্বাস্থ্যহীন যার স্বাস্থ্য খুব দুর্বল সে কিন্তু শ্রম দিতে পারবে না জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন তেমন একটা ভূমিকা রাখতে পারবে না সেজন্য নাজুক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থাকলে দারিদ্রের দুষ্টচক্র থাকবে চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত না হলে অবশ্যই মানুষের বা অদক্ষ নাগরিক তৈরি হবে আর বাসস্থান উন্নত হতে হবে মৌলিক চাহিদা পূরণ হলেই মানুষের যারা মধ্যে যারা অদক্ষ রয়েছে তারা অবশ্যই দক্ষ সম্পদে রূপান্তরিত হবে এখন যে বিষয়টা বলবো তোমাদের টপিকে যেটা আছে বাংলাদেশের বাং সংক্ষেপে লিখেছি আমি বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের উপায় আর এই মানব সম্পদ উন্নয়নের উপায় আমি অলরেডি তিনটা বলেছি মানুষকে শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান এই তিনটা উপাদানের সমন্বয়ে মানুষকে সম্পদে রূপান্তরিত করা যায় এখন আমরা আমাদের সমাজে মানব সম্পদ কতটা এগিয়ে গেছে বা উন্নত হয়েছে সেটা কিভাবে বুঝব যদি এই যে পিসিআই বা আমি লিখেছি মানুষের যদি আয় বৃদ্ধি পায় 
তবে আমরা বুঝতে পারবো যে মানব সম্পদের উন্নয়ন হয়েছে লিঙ্গ বৈষম্য কমে গেলে যেটাকে আমরা জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন বলি অর্থাৎ নারী পুরুষ বৈষম্য ধনী দরিদ্র বৈষম্য এবং ধর্মীয় বৈষম্য যখন কমে যাবে তখন আমরা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য থাকতে পারি লিঙ্গ বৈষম্য বলতে কেবলমাত্র নারী পুরুষ বৈষম্যকে বোঝায় অন্যান্য বৈষম্য যখন কমে যাবে তখন আমরা বলতে পারি যে মানব সম্পদের উন্নয়ন হয়েছে মানুষের চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন হয়েছে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে মৌলিক অধিকার ঠিক মতো পেলে মৌলিক অধিকার বলতে আমরা অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা এবং সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ যেটা মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা এই অধিকারগুলো যদি মানুষ বা কোনো দেশের জনগণ সমাজের মানুষ যদি ঠিকঠাক মতো উপভোগ করতে পারে ভোগ করতে পারে তবে আমরা বুঝতে পারি ওই দেশের মানব সম্পদের উন্নয়ন হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে নারীর ক্ষমতায়ন হলে অর্থাৎ নারীরাও চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি বা শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীরাও এগিয়ে গিয়ে বিভিন্ন প্রফেশনে যুক্ত হলে আমরা বলতে পারি যে মানব সম্পদের উন্নয়ন হয়েছে শিশুর মৃত্যু এবং মাতৃমৃত্যু অনেক শিশুরা কিন্তু জন্মের সময় বিভিন্ন রোগে ভুগে কিন্তু মারা যায় আমাদের দেশে আর মাতৃমৃত্যু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কি বাচ্চা জন্মের সময় অনেক মায়েরা মৃত্যুবরণ করে সঠিক পরিচর্যার অভাবে সঠিক স্বাস্থ্যসেবার অভাবে বা চিকিৎসার অভাবে তো এই ধরনের পরিস্থিতি যদি থাকে না অবশ্যই সেখানে মানব সম্পদ উন্নয়ন হতে পারে না সুতরাং ওই অবস্থা থেকে যদি উত্তরিত হয়ে আছে বাংলাদেশের শিশু মৃত্যু এবং মাতৃমৃত্যুর হার অতীতের তুলনায় যদি কমে আসা তবে আমরা বলতে পারি যে মানব সম্পদের উন্নয়ন হয়েছে অবশ্যই জনসংখ্যা রাজবিদ্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ যখন মানব সম্পদের উন্নয়ন হয় তখন মানুষ জনসংখ্যার হ্রাস এবং বৃদ্ধি সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন হয় এবং বড় পরিবারের চেয়েও পরিবার ছোট রাখার ব্যাপারে তারা সচেতন থাকে এবং একটা দুইটা বাচ্চা থাকলে তাদেরকে উপযুক্তভাবে বা শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাদেরকে উপযুক্ত নাগরিকে সুনাগরিকে পরিণত করার জন্য মা বাবা অনেক চেষ্টা করে অর্থাৎ আমি যে পয়েন্টগুলো বললাম এখানে এই যে আয় বৃদ্ধি লিঙ্গ বৈষম্য মৌলিক অধিকার শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়ন শিশু মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি এই সব যে উপাদানের কথা বললাম বাংলাদেশে মানব সম্পদের উন্নয়নের উপায় হচ্ছে এই অবস্থাগুলো যদি এই অবস্থাগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন হয় ইতিবাচক পরিবর্তন করতে পারি আমরা বা সরকার যদি ইতিবাচক পরিবর্তন করতে পারে তবেই মানব সম্পদের উন্নয়ন হবে এখন মানব উন্নয়ন সূচক নিয়ে আলোচনা করব মানব উন্নয়ন সূচক এটাকে আমরা বলি যে বেসিক্যালি মানব হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স যাকে বলা হয় আমি সরি আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি মানব সম্পদ বলতে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজ ডেভেলপমেন্ট বলা হয় মানব সম্পদ উন্নয়ন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সরি ডেভেলপমেন্ট আর মানব উন্নয়ন সূচক হচ্ছে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স অর্থাৎ এটা কি জিনিস এটা বেহিসাবি অনেক মানুষ আছে যারা প্রচুর পরিশ্রম করে কিন্তু তাদের ওই শ্রমের মূল্যায়ন কিন্তু আমাদের সমাজে হয় না বিশেষ করে আমরা আমাদের মায়েদের মধ্যে যারা গৃহিণী আছেন একটু চিন্তা করো তো বাবারা হয়তো বা আমরা যারা পুরুষ আছি অনেকে হয়তো ঘরের বাইরে চাকরি করি ব্যবসা বাণিজ্য করি টাকা পয়সা রোজগার করি কিন্তু আমাদের পরিশ্রমকে আমরা অনেক সময় অনেক বড় করে দেখি কিন্তু এই যে মায়েরা সারা দিন সকাল থেকে একদম ভোর থেকে বলতে গেলে সকাল বেলার নাস্তা বানানো থেকে শুরু করে বাচ্চা কাচ্চা লালন পালন তোমাদেরকে স্কুলে নেওয়া আনা নেওয়া করা তোমাদের পড়াশোনা একদম রাত অবধি যে পরিশ্রমটা করে সেই পরিশ্রমটা কিন্তু আমাদের অর্থনীতিতে কাউন্ট হয় না এটি কিন্তু খুব অত্যন্ত দুঃখজনক এটা আমাদের অর্থনীতিতে আসলে আসেও না মানে এটা প্রোডাক্টিভ না তেমন বলতে গেলে তো সূচকের হিসেবের অন্তর্ভুক্ত নয় পে হিসেবই শ্রমগুলো তো সেই জন্য মানব উন্নয়ন সূচকে বেশ কিছু বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেগুলো সূচক কাউন্টের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা পালন করে এমন উপাদানগুলো এখন এটা সঙ্গে হিসেবে বললে নানা সীমাবদ্ধতার কারণে একটি দেশের মানুষ প্রকৃতি বিচারে কেমন তা জানার জন্য যেই সকল সূচক ব্যবহার করে তাকে মানব উন্নয়ন সূচক বলে আমি যে বললাম বেহিসাবি শ্রম এটা কিন্তু অর্থনীতিতে তেমন একটা কাউন্ট হয় না আসলে কিন্তু তারা অনেক পরিশ্রম করে তো কাজেই এই যে নানা সীমাবদ্ধতা এটা একটা সীমাবদ্ধতা যে তাদের শ্রমটা আমাদের তারাও তো আমাদের দেশের জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তার তাদের অবদানটা স্বীকৃত নয় সে কারণে এটাকে একটা সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাউন্ট করা হচ্ছে সে কারণেই বলা হচ্ছে যে নানা সীমাবদ্ধতার কারণে একটি দেশের মানুষ প্রকৃত বিচারে 
কেমন মানে তারা কতটুকু উন্নত তাদের মন মানসিকতা কেমন তাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি কেমন তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কেমন মূল্যবোধ কেমন আদর্শ কেমন অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন এই সব বিষয় আর কি তা এইসব বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য যে সকল সূচক ব্যবহার করে সেই সকল সূচককে মানব উন্নয়ন সূচক বলে আমি কি বুঝাতে পেরেছি বিষয়টা হুম আচ্ছা এখন এই সূচকের মধ্যে কি কি হিসেব করা হয় মানুষের গড়ায়ু গড় সামাজিক অবস্থা এটা অর্থনৈতিক অবস্থাকে নির্দেশ করে মূলত শিশু মৃত্যু মাতৃমৃত্যুর হার আগের চেয়ে বেড়েছে না কমেছে এই বিষয়গুলো ইন্ডিকেট করে বেকারত্বের হার কতটুকু অনেক মানুষ আছে কাজ করতে চায় কিন্তু কাজ পায় না যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজ পায় না এটাকে বেকারত্ব বলা হয় দারিদ্রের হার এদেশে দরিদ্র মানুষ একটা নির্ধারিত ইনকামের নিচে যারা বসবাস করে তাদেরকে দারিদ্র বলা হয় ঠিক আছে তো এই দারিদ্র শ্রেণী আমাদের জনমোট জনসংখ্যার কত কি পরিমাণে আছে শিশু শ্রম আমাদের দেশের শিশুরা তো অনেক বেশি আমরা দেখি রাস্তাঘাটে দেখি অনেক সময় দেখা যায় কি টেম্পোর হেল্পার গেটি করতে দেখা যায় বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে অনেক কাজ করে ঠিক আছে আজকে শিশুরাই তো আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এখন এরা উপযুক্ত পড়াশোনার সুযোগ না পেলে কিভাবে জাতির উন্নয়নের ভূমিকা রাখবে তো শিশু শ্রম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাল্য বিবাহ আয় বৈষম্য ধনি দরিদ্র বৈষম্য বেশি হয়ে গেলে সেটাও একটা কনফ্লিকশন তৈরি করে বা দ্বন্দ্ব তৈরি করে বা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরি করে শিক্ষার হার বাড়ছে না কমছে সেই বিষয়গুলো পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন টেকসই উন্নয়ন বলতে আসলে ইউএনডিপির সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলকে নির্দেশ করে ঠিক আছে এবং যা হবে অর্থাৎ উন্নয়নের জন্য সরকার যে ধরনের ব্যবস্থা নিক না কেন সেটা অবশ্যই আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে উপযুক্ত হতে হবে পরিবেশের ক্ষতি করে এমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না সেজন্য বলা হয়েছে পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার একটা পরিসংখ্যান আমরা দেখি বাংলাদেশে যে পরিমাণ প্রতি বছর বাজেট প্রণয়ন করা হয় তার প্রায় বিশ শতাংশ ব্যয় করে এই মানুষের উন্নয়নের জন্য মানুষকে দক্ষ নাগরিকে রূপান্তর করার জন্য তো একশো তেতাল্লিশতম পদ অর্জন করেছিল দুই হাজার বারো সালে বাংলাদেশ এই হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স বা মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল দুই হাজার বারো সালে একশত তেতাল্লিশতম সেখান থেকে বাংলাদেশের অবস্থা আরও একটু উন্নত হয়ে বা আরও একটু এগিয়ে এসে একশো উনচল্লিশতম হয়েছে দুই হাজার পনেরো সালে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে সরকার একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে সেটা হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়িয়েছে আগে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল অনেক কম বিশেষ করে প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্কুলের যে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এখন বর্তমানে একশো জন শিক্ষক নিলে তার মধ্যে অবশ্যই ষাট জন হতে হবে নারী আর যেটা আমরা উনিশশো সরি এটা একানব্বই হবে এটা হবে একানব্বই উনিশশো একানব্বই সালে আমরা সরি এটা মনে আসছে এটা উনিশশো সালে একুশ পার্সেন্ট ছিল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাত্র এই যে দুই থেকে বর্তমান সময়ে কোথায় একুশ পার্সেন্ট আর কোথায় ষাট পার্সেন্টে উন্নীত হয়েছে ঠিক আছে এবং বর্তমানে ষাট পার্সেন্ট বৃদ্ধির ফলে বা ষাট পার্সেন্ট কোটা নির্ধারণের ফলে এখন চৌষট্টি দশমিক নয় শতাংশে উন্নীত হয়েছে আর বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল হচ্ছে বর্তমানে বা গড় আয়ু যাকে বলি একাত্তর দশমিক ছয় বছর গড়ানুপাতে তারপর দুই হাজার একুশ সালে বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে একটি মধ্যমায়ের দেশে পরিণত করার জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে যেটাকে আমরা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর একটা অংশ হিসেবে বাংলাদেশকে মধ্যমায়ে রূপান্তরের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এই টপিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রবাসী রায় বা রেমিটেন্স এটা তো একটা ইংরেজি শব্দটাও তোমরা মনে রাখবা কারণ অনেক সময় এম সিকিটা কিন্তু রেমিটেন্স স্পেলিংটা বিভিন্নভাবে দিয়ে থাকে তো যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছিলাম এই যে প্রবাসী কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিদেশে থাকে সে যখন তার দেশে টাকা পাঠায় সেটাকে রেমিটেন্স হিসেবে বলে ধরো এই যে আমাদের ফ্যামিলির অনেক আত্মীয় স্বজন অনেকের বাবা অনেকের ভাই অনেকের চাচা দেশের বাইরে থাকেন তারা কিন্তু ওখানে 
চাকরি করেন বা ব্যবসা বাণিজ্য করেন মাস শেষে কিন্তু প্রত্যেক মাসেই কিন্তু প্রায় প্রত্যেক মাসেই তাদের পরিবারে তার আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ কিন্তু খরচের জন্য পাঠিয়ে দেন সেটা হোক ব্যাংকের মাধ্যমে সেটা হোক অন্যভাবে অর্থাৎ প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত তার নিজের দেশে পাঠানো অর্থ বা টাকাটাকে বলা হচ্ছে রেমিটেন্স এটাকে বলা হয় প্রবাসীর আয় তো আমাদের দেশ থেকে আমরা জানি প্রায় অনেক মানুষ কিন্তু বিদেশে এখন অবস্থান করছে অনেক মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ বিদেশে আছে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশে সৌদি আরব এখান থেকে কিন্তু এম সি হয় মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কোনটি ঠিক আছে এগুলো মনে রাখবে সৌদি আরব কাতার কুয়েত মিশর লিবিয়া মরক্কো ইত্যাদিতে বসবাস করছে অনেকে বিশেষ করে আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল জানি যে সৌদি আরবে প্রচুর বাংলাদেশি মানুষ রয়েছে দুবাইয়ে প্রচুর বাংলাদেশি রয়েছে আর নিকটও দূরপ্রাচ্যে মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর ব্রুনাই দক্ষিণ কোরিয়া তো অনেক বাঙালি বসবাস করছে এবং চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য তারা তাদের পরিবার মেনটেন করার জন্য তারা চাকরি বাকরি সেখানে করছে আবার অনেক ইউরোপ আমেরিকাতেও কিন্তু আমরা জানি অনেক বাংলা বাঙালি রয়েছে তারপর এই অর্থনীতিতে তাদের যে তারা যে রেমিটেন্স পাঠায় রেমিটেন্সটা কেন গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃত অর্থে দুই হাজার দশ সালের হিসেব অনুযায়ী উনষাট লক্ষ প্রবাসী এখন প্রবাসের জীবনযাপন করছে আর বর্তমান সময়ে সেটা প্রায় আশি লক্ষ ছাড়িয়েছে আশি লক্ষ ছাড়িয়েছে বা তার চেয়ে বেশিও হতে পারে তো দুই হাজার আট নয় অর্থ বছরে তারা যে রেমিটেন্স পাঠিয়েছে সেটার পরিমাণটা দেখুন নয় হাজার ছয়শত উননব্বই মিলিয়ন মার্কিন ডলার এটা অর্থনৈতিক মন্দা চলেছিল তখন এই সময় এই অবস্থা ছিল তো অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে দুই হাজার বারো তেরো অর্থ বছরে গিয়ে রেমিটেন্সের পরিমাণ কিন্তু কমে গেছে দেখো এখানে দেখাচ্ছে যে আট মিলিয়ন মার্কিন ডলার দুই হাজার আট থেকে বারো বা আট সালে বিশ্ব ব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে রেমিটেন্স প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল বারোতম আর দুই হাজার নয় সালে এসে সেটা আরও এক ধাপ কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে অষ্টম অবস্থান গ্রহণ করে এবং সাহেবুক্ত দেশের মধ্যে ভারতের পরে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল দ্বিতীয় বর্তমানে দুই হাজার পনেরো এবং ষোলো অর্থ বছরের হিসেবে এই যে রেমিটেন্সের পরিমাণ কী পরিমাণে বেড়েছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে বারো হাজার দুশো পঞ্চান্ন মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই হাজার আট সালে ছিল এই যে দুই হাজার আট সালে এই যে দুই হাজার আট সালে ছিল নয় হাজার নয় হাজার ছয়শো উননব্বই সেটা পনেরো ষোলো অর্থ বছরে দাঁড়িয়েছে বারো হাজার দুশো পঞ্চান্ন অর্থাৎ অনেক দূর এগিয়ে গেছে ঠিক আছে তো রেমিটেন্স কেন গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব কেন গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়টা একটু করে বলি যখন সমগ্র বিশ্বব্যাপী দুই হাজার আট নয় অর্থ বছরে দুই হাজার আট নয় অর্থ বছরে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে তখন বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে মানুষের ইনকাম কমে গেছে অনেক মানুষের চাকরি চলে গেছে যারা ব্যবসা করেছে তাদের ব্যবসা ভালো চলেনি যার কারণে একটা অর্থনৈতিক স্থবিরতা শুরু হয়েছিল তো এই অবস্থা থেকে এই এই অবস্থায় বিশেষ করে বাংলাদেশে কথা চিন্তা করি বা তোমাদের মনে করো আত্মীয় স্বজন যারা দেশের বাইরে ছিল ওই সময়ে তারা কিন্তু চাকরি করে মাস শেষে কিন্তু তারা তাদের পরিবারে একটা নির্ধারিত অংশ পাঠিয়েছে এখানে চাকরি থাকুক না থাকুক এবং তারা তাদের তারা তাদের পরিবারে যে টাকাটা পাঠিয়েছে সেই টাকাটা দিয়ে কিন্তু তারা মোটামুটি চলতে পেরেছে অর্থাৎ এই জন্যই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি শুধুমাত্র এই রেমিটেন্সের কারণে আর রেমিটেন্সের ভূমিকার কথা বলে শেষ করা যাবে না জাতীয় অর্থনীতিতে এদের বিশাল একটা ভূমিকা রয়েছে ঠিক আছে তো এই যে তোমাদের আমি প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি বলতে গেলে রেমিটেন্সের পরে আর এই আজকের এই ক্লাসটির পরে অবশ্যই তোমাদের জন্য কিছু কাজ থাকবে এই কাজগুলো তোমরা সাবমিট করবে এই অ্যাসাইনমেন্টের কাজটা অবশ্যই করতে হবে এখানে কয়েকটা প্রশ্ন দিয়েছে আমি অর্থনৈতিক সূচক কাকে বলে কত প্রকার ও কি কি সংজ্ঞা সহ লিখো এখান থেকে দুই নম্বরের প্রশ্ন হতে পারে এক নম্বরের প্রশ্ন হতে পারে বড় প্রশ্ন হতে পারে আর জীবনযাত্রার মান কখন বৃদ্ধি পায় অর্থনৈতিক সূচকগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ কৃষি শিল্প স্বাস্থ্য সেবা খাতের গুরুত্ব এবং অবদান ব্যাখ্যা করো মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে কি বুঝায় বা কি এটি কিভাবে এটি অর্জন করা সম্ভব মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানটাও লিখতে হবে রেমিটেন্স কি এবং তা কেন গুরুত্বপূর্ণ 
আমি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ে কিন্তু অনেক ইনফরমেশন দেওয়া আছে তো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আমি আমার স্লাইডে নিয়ে এসেছি কাজেই তোমরা স্লাইডটাকে খুবই গুরুত্ব দিবে আশা করি এখান থেকে অনেক কিছুই কমন করবে এবং তোমরা এই ক্লাসটির পর এর পূর্বের ক্লাস এবং বর্তমান ক্লাস অর্থাৎ এই অধ্যায় ছয় বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়ে দুইটা ক্লাস করার পর বা তোমাদের যদি কোনো কিছু না বোঝার থাকে কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই ওই প্রশ্নগুলো লিখে রাখবে পড়ার সময় অবশ্যই লিখে রাখবে ওই প্রশ্নগুলো আমাকে লাইভে করবে আমি সেখানে সবাইকে এনে একসাথে সবার প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি আবার নতুন করে অ্যান্সার দিব ঠিক আছে তো আশা করছি সবাই ভালো থাকবে ততটুকু পর্যন্ত আর ভালো মতো এটা রিভিশন দাও কোনো কিছু না বুঝলে অবশ্যই নক করবে আর আমি তোমাদের এটার উপর একটা অনলাইনে এক্সামের ব্যবস্থাও করব ঠিক আছে সকলে ভালো থাকবে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ